የኤርትራ መንግስት ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የድንበር ኮሚሽን የሰጠው ውሳኔ ተግባር ላይ እንዲውል የሚጠይቅ መግለጫ አውጥቷል ውሳኔው ከተሰጠ ነገ 16 አመቱን ይዛል የና ስምክቶ የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ጻሃዬ ፋሲል ለቪዮኤ ማብራሪያ ሰጥቷል ብርሃኔ በርሄ ዝርዝሩ ልቋል በኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚኒስተሩ ጽፈት ቤት አቶ ጻሃዬ ፋሲል ለቪዮኤ በሰጠስ ማብራሪያ እንደ ዩሮፓን አቋጣጥር ከግንቦት 1998 እስከ ሰኔ 2000 እንደ ዩሮፓን አቋጣጥር የተነሳውን የድንበር ግጭት ለማቆም በሰኔና በተሐሳሰሩ 2000 አመተ ምህረት በአልጀር 2800ዎች ተፈርሞ ነበር በስምምነቱ ላይም የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻሃፊ የነበሩት ሚስተር ኮፊ አናን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና ጻሃፊ ሳለም አህመድ ሳለም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ጻሃፊ ማግሊን ኦልብራይት የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት አብዱል አዚዝ በተፈሊቃና የአውሮፓ ህብረት ተወካይ ሚስተር ሪኖ ሰሪ የአይን እማኝና ዋስ በመሆን ተገኝተው ፌርማቸውን አኑረው እንደነበሩ ከገለጡ በኋላ በሚያዚያ 13212 አመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቋጣጥር የተቋቋመው የድንበር ኮሚሽን የመጨረሻና አሳሪ ውሳኔውን እንደሰጠና ውሳኔው ከተሰጠ 16 አመታትን ቢያስቆጥርም የወያኔ ስርዓት በአሜሪካ መንግስት አይዞባይነት አህጉራው ህግን ረግጦ ውሳኔውን እንደተናለፈና የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔውን ጨርሶ እንዳስረከበ ገልጠዋል ስለዚህ በሚያዚያ ተፈጽተለተ ክልተሺ ታይሞር ዳታን ቀያድን ብይን ሲቡ ዝ ኮሚሽን ዝ ድማ 16 ታ የኤርትራና የኢትዮጵያን የድንበር ለመፍታት የቆመው የድንበር ኮሚሽን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣነ በሚያዚያ 13212 የመጨረሻና አሳሪ ሳሪውን ሰጥቷል ሳሪው ከተሰጠ ደግሞ 16 አመታትን አስቆጥሯል የወያነ ስርዓት ግን በአሜሪካ መንግስት አይዞባይነት አህጉራው ህግን ረክቶ ውሳኔውን በመቃወሙ የድንበሩ ኮሚሽን በቨርቹዋል ዲማርኬሽን በካርታ ላይ ምልኩቶችን አመልክቶ ውሳኔው አሳሪ መሆኑን በማሳወቅ እጁን ለኤርትራ ለኢትዮጵያና ለተበብሩት መንግስታት አስረክቦ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ2007 ዓ.ም ተመረት ስራውን ጨርሷል አቶ ጻሃየ ፋሲል በመቀጠል የዚህን ሁሉ አመታት የተከሰሩ እድሎች ተጠየቂዎችና ሐላፊነቱን የሚወስዱት የወያኔ መንግስትና በዛ ወቅት የነበረው የአሜሪካ አስተዳደር እንደሆኑ ከተናገሩ በኋላ ይህን ሁሉ ህገ ወጥ ስራ ለመሸፋፈን በኤርትራ ላይ ማቀብ ስለተጣለባት መግለጫው ያለፉትን 16 አመታት የታዩትን ተመክሮች ለማስተዋወስና ማህበረሰብ ዓለምና የተባበሩት መንግስታት ግዴታቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ እንደሆነ አስረድቷል ከዛም በመቀጠል በዚህም አለ በዛ ለቀጠናችንና አካባቢያችን ሰላምና አለማት ኢኮሚሽኑ ውሳኔ ተግባር ላይ እንዲውልና በኤርትራይት ጣለው ማቀብ መነሳት አንድና ብቻኛ አማራጭ እንደሆነም አስመራውበታል ስለዚህ ሆነ በትም ይልካ በዝም ንሰላምን ለማካወቅ ቤትን ላይ ዞባዚ ተጎብኝቱ ዘሎ ሉላው መሬት ኤርትራ ሐራቆትን አለኒ ኤርትራ ተጻይኑ ዘሎ ዘይ ጋውን ዘይ ሙክሉን ገዳ ከልግስ አማራጭ ዘይ ብሉ በዚም አለ በዛ ለቀጠናችን ሰላምና አልማት ኢትዮጵያ በወራሪነት ያዘችውን መሬት እንትለቅና በኤርትራ ላይ የተጣለው ምክንያታውና ኃላፊነታውነት የጎደለው ማዕቀብ እንዲነሳ አንደኛና ሌላ አማራጭ የሌለው ነው ስለዚህ ሌሎች የጎን ወሬዎችን ተተን ሌላ ምንም አማራጭ የሌለው ህጋዊና ፈታዊ እምንላቸው እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በተግባር እንዲውሉ ነው አቶ ጻሃይ ፋሲል የድንበሩ ኮሚሽን ውሳኔ ተፈጻሚነት እንዳይኖረው እንቅፋት የሆኑትን ነገሮች ሲጠቅሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚከተለው ድር መለኪያ አቋሞችና ስርዓትን የሚያባብሉት አይዞባዮች እንደሆኑ ተቀሰዋል። ባለፉት አመታት የተለያዩ ኢትዮጵያ መሪዎች በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውን ጉዳይ በወይት ለመፍታት እንደሚፈልጉ ሲበልጡ ቀይሷል። በዚህ በቅርብ ቀን የተመረጡት አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ተመሳሳይ ሐሳብ አቀርበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የኤርትራ አቋምና አስተያየት ምንድነው ለሚል ጥያቄ አቶ ጻሃየ ፋሲል ሲመልሱ በሁለቱ ሀገራት መካከል አለመስማማት ስለተፈጠረ ነው የድንበር ኮሚሽኑ የተቋቋመውና አሳሪና የምጥርሻው ሳኔ ለማግኘት የታገልንበትና የሰራንበት በመሆኑም ከማንንምና ከምንም በፊት ወሬዎችን ወደ ጎን ተተን ለአካባቢው ሰላምና ልማት ውሳኔው ተግባራዊ እንዲሆንና በኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብ መነሳት ሌላ አማራጭ የሌለው ጉዳይ እንደሆነ አስመራውበታል ብርሃነ በርሀ ለአሜሪካ ድምጽ ካስመራ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገቡትን ቃል በተግባር እንዲፈጽሙ እንጠብቃለን ሲሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መሪዎች አስተዋቁ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር የሚያደርጉትን ውይይት የተከተሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማምሻውንም ከተቃዋሚ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተዋል 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንቅስቃሴዎች ለብዙ መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ዝግ ተደርገዋል ሆኖም በሰነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ሁለት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን እስከንድር ፍሬው በስልክ አነጋግሯል ማምሻውን በበሄራይ ቤተመንግስት እየተካሄደ ባለው የራት ግብጃ ሰነ ስርዓት ላይ የተገኙት የተቃዋሚ ፓርቲና የሲቪክ ማህበረሰብ መሪዎች የሃይማኖት መሪዎች እና ታዋቂ ግለሰቦች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አጥር ያለ ንግግር ማድረጋቸውንና በባለ ሲመታቸው ቀን የገቡትን ቃል በድጋሚ ማረጋጋታቸውን እነዚህ ሁሉ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ከዚያው ከበሄራይ ቤተመንግስት በቅድሚያ በሰልክ ያነጋገርኳቸው የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ ናቸው ከላይ ንግግራቸው እዛ ላይ ገለጾ ጥሩ ነው ማለት ይችላል መጀመሪያ ከተናገሩት ይከራረብ ነው መጀመሪያ ከተናገሩት ሲሉ ቃለ መሐላ በፈጸሙበት ቃል ለኢትዮጵያ ህዝብ አደረጉት ንግግር ላይ ከተናገሩት ማለት ነው አዎ በዛ መጣና አይደለም በእውነት እንደ ማለት ግን በአጠቃላይ ጥሩ የሚባል ነው ምን ተጠብቃችሁ ሄዳችሁና አንተ ምን አገኛችሁ ምን አላገኛችሁ ማለት ይሸዋስ እንግዲህ እኛ የሚጣበቀን ይሄድ ነው ሁሉን አቀፍ የሆነ ወይ ይደረጋል በመሰረቱ ይሄ ንግግር ይሄ እዚህ መገናኘታችን ራሱ የመጣው በህዝብ መስዋዕትነት ብዙ ወጣቶች ሞተውበት ቆስለውበት ነው የመጣውና ይሄ ውይይት ኢትዮጵያን ከተናንት የተሻለች ለማድረግ የሚችል እንዲሆን እንደሚያወጣ እናደርግ ነበር ንግግሩ የዛ አይነት ይዘት አሁን ለምሳሌ ይሄ ውይይት የመጣው በብዙ ወጣቶች መስዋዕትነት መሆኑ አልገለጠም ሱን ይገልጣል ብለ ተስፋ እናደርግ ነበር ጥሪውም ስፔሲፊክ የሆነ በዚህ ጊዜ በዚህ ቦታ ለገናኛል እንደሚል በደንብ ግልጽ የሆነ የዮና እንደተጠቀመ ነበር እንግዲህ የኛ ምነት ብቀር አብይ ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ለመቀየር ልዩ ሆነ ነው ብለን ምናስበው የነበረውና እንግዲህ ያንን ለማድረግ የሚያስችል ንግግር ነበር የተጠቀመ ነው ዞሮ ዞሮ ሊቀራረብ ነው ተስፋም ይካለበት ነው እና ለክፍታይ እንግዲህ ውጤቱ ተግባር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማምሻውን ያደረጉት ንግግር ባውን ታይ መልኩ እንደተቀበሉት የገለጹት ሌላው የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ወደ ተግባር እንዲቀየር ግን እንጠብቃለን ብለዋል በዚህ በዚህ ላይ ያደረጉት ባላነሰው ሁኔታ ተናግሯል በተለይ ስለ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያው ግን እንደሚታወቁት ዋና ጉዳይ ምንድን ነው ፈረንጆች የሚሉት ወክ ዩ ቶክ የሚሉት ነገር አላቸው ወክ ዩ ቶክ ያዴ ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚናገሩት ነገር በዛ አግዳጫ ለማሄድ ለመራመድ ያን ጉዞ ለመጓዝ ዝግጁ ናቸው የሚለው ጥያቄ ነው እና ዋናው እሱን ነው እናንተ መጣበቁት ከዚህ በኋላ ተግባሩን ነው ነው ዋናው የታሪክ ፈተና ተግባር ነው የታዲያ የተግባር ፈተናውን ካለፈ ያደረገን ካለፈ መስረታዊ ጥያቄ እየጠየቀ ነው ይሄ መስረታዊ ጥያቄ ደግሞ አው እንደብታውቆ ለ100 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝቦች የሚበቃ የሚሆን ፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር ካልተዘጋጁ በነገግር ብቻ የሚለወጥ የምናልፈው የታሪክ የሚያልፈው የታሪክ ፈተና ይሁንም ሲል ሚናክሩ እየተጓዙ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ግን ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል ይሄን እንዴት አየ? ለወደፊቱ እንገናኛለን ነው እንጂ የተለየ እንትም የለም አሀ የተቆረጠ ቀን የለም የተቆረጠ ቀን የለም የተቆረጠ ነገር የለም ግሮቺ ማለት ነው በመግቢያው ላይም እንደተገለጸው ይህ ሰነ ስርዓት ለበርካታ የመገናኛ ብዙሃን ዝግ በመደረጉ ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደዚህም ከመንግስት የሰራ ሐላፊዎች ጋር ተጨማሪ ቃለ ምልሶችን በማድረግ በሌላ ዘገባ መለስበታለሁ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስከንደር ፍሬው ከአዲስ አበባ በሀገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ለማጠናከርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ነው ጤታማ ለማድረግ በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለተለያዩ የሲቪክ ተቋማት ተወካዮችና ታዋቂ ግለሰቦች በብሄራዊ ቤተመንግስት የራት ግብጃ አርጓል ለታዳሚዎቹ መልእክት አስተላልፈዋል እስከ ዛሬ ድረስ በመንፈልገው ደረጃ ዲሞክራሲያዊ ባህል በሀገራችን አልዳበረም ልዩ ልዩ የፖለቲካ መለካከቶች የሚስተናገዱበት በህግፊት እኩልነት የሚረጋገጥበት ፍትህ ቢጓደል በዳይ የሚጠየቅበት በዳይ የሚጠየቅበት ሰባዊ መብት የሚጠበቅበት እንደ መደራጀትና መሰባሰብን የሚያሳስሉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች የሚከበሩበት ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ባህል በበቂ ሁኔታ እንዲዳብር በጋራ ለንረባረብ ይገባል በተጨማሪም የሲቪል ማህበራትና ሙህራን የሀገራቸው ጉዳይ አመለካከታቸውንና የሀገባን አልባይነታቸውን ማንጸባረቅ የሚያስችላቸውን ነጻነት የሚጎናጸፉበት አሰራር 
ተክባራዊ ለማድረግም ተክተን ለንሰራ ይገባል ተከላይ ሚኒስትሩ ለመደብለ ፓርቲ ስራት መጎልበት በጋራ እንዲሰራም ጥሪ አቀረበዋል ድርጅታችን ያድግ በአግራችን ዲሞክራሲ እንዲሰፈን የተለያዩ ስራዎች ቢሰራም ከሚጠበቀው አንጻር ግን ሂደቱም ሆነ ውጤቱ ሙሉ አልነበረም አካሄዳችን ከመርሃችንና ከንግግራችን ሳይጣጣም ለዲሞክራሲ ስርዓት መጎልበት መሄድ የሚገባን ርቀት አለመሄዳችን ግልጽ ቢሆንም ይህንን አሉታዊ ገጽታ ለመንደርደር እንደ መዘጋጃ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመን በሙሉ ኃይልና ያብሮነት መንፈስ ለንረባረብ ይገባል ይህንን መስረታዊ ጉዳይ ሁሉ ለማድረግም ይሄደግ ራሱን ገምግሞ ችግሮቹን ከመለየት ባሻገር ከችግሩ ለመውጣት በሁሉም ደረጃ በሚገኙ አደረጃጀቶቹ የሪፎርምና የለውጥ ስራዎች ማካሄድ ጀምሯል ይህ የለውጥ ስራ ከራሱ ከድርጅቱ ከመንግስታዊ መዋቅሩ አልፎ ሀገራዊ ትራንስፎርሜሽን ማረጋገጥ እንዲችል ወደ ሁሉም የህብረተሰባችን ክፍል መድረስ ይኖርበታል ብለን በጽኑ እናምናለን ኢትዮጵያ ጠንካራ ተፈካካሪ ፓርቲዎችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በመትፈልግበት ምራፍ ላይ ትገኛለች በመሆኑም ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ራሳቸውን ለለውጥ ዝግጁ ማድረግ ይተበቅባቸዋል ከመረጥና ከቁዘማ ወጣችሁ በአዲስ መንፈስ ለተነሱ ይገባል ይሄደግ የተሻለና ጠንካራ ፓርቲ እንዲሆን የዲሞክራሲን ባህልንም ለማጎልበት የተፈካካሪ ፓርቲዎች መኖር ወሳይ መሆኑን በጽኑ እንገነዘባለን ፍኩክር ያተጋል ያጠነክራል ሙሉ አቀማ አውጥቶ ለመስራት ያበረታታል አዲስ ሐሳብና አማራጭ እንድናመጣ ያግዛል ይህንን በመረዳት ለፍኩክር የሚመች ሜዳና ንጻነት እንዲኖር በማድረግ ለሀገራችን ለህዝባችንና ለድርጅታችንም የሚበጅ ፖለቲካዊ አውድ ለመፍጠር እንተጋለን ለተቀን እንሰራለን